，不如不得。你看我戴这个镯子好看吗？好看。表哥，宝仪，一点也不真诚。哥，你怎么在这儿啊？这段时间辛苦你了，别这么见外。嗯，表哥。工作嘛，不着急，你明儿就在家休息休息。太苦太累太远的，咱们一概不去。其实我已经找到工作了。真的？在银行里做腾超员，经理跟我说，明天就可以上班。太好了，这是哪家银行这么有眼光？远不远？东八路的华山银行。东八路。不算远，但也不算太近。那工作多不多？累不累？还好。做腾超员能有多累呀、啊？我在房间里面，风吹不着，雨打不着的，肯定没问题。可，可我还是担心你这身体。如果实在身体吃不消，咱们就不干了，换个轻快的活。我刚才一进来，看见你心事重重的。还以为工作找的不顺利呢，这我就放心了。玉荣，嗯，往后的日子，咱们肯定会越来越好。嗯，快把药喝了吧。大夫，他怎么样了？他身体机能没有什么问题，恐怕这是身体性的头疼。这不是我的专业。什么叫没有办法？你不是全北京最好的大夫吗？抱歉，我是大夫，我只能治病，但是他的身体根本没有病，我真的没有办法。胡说！没有病，他能疼成这样？我真的没有办法。哎，你不许走，治不好他，你哪里也不许去。哦，对了，我想起来了，有一种东西可以缓解他的头疼。什么药啊？鸦片。鸦片？你是什么鬼大夫啊？他还这么年轻，他碰了鸦片，下半辈子不就毁了吗？这只是我的个人建议，才不采用是您的事。再见。已经用了最好的药物，嗯，应该体温不会再升高了。对了，那个外敷伤口的方子，千万千万要熬够时间，熬不够时间，药效出不来，也就白费了功夫。我记着了，金大夫，真的是太感谢您了。其实芊芊姐姐她已经好了很多了，就是甄姐姐她放心不下，这才要折腾您跑了一趟。甄姐姐跟我说了，今天呀，一定要当面付您的医药费。不过他晚上事情有点多，呃，可能麻烦您要到楼下稍微等他一会儿。没事儿，那咱们先下去吧。这边。少帅
。这曹勇别看平日像个莽夫，这会儿倒挺会挑地儿啊。你看这地方古形古色的，一点也不像声色之地啊。谈正经事来这样的地方，也就曹勇想得出来。那您说，谈正经事儿要去哪儿啊？曹勇今天跟我打了包票，说要给您一个惊喜。就他那品味，不给我个惊吓就不错了。哎，今天怎么这么清静啊？哦，听甄姐姐说呀，今天要招待一位贵客，这位贵客他不喜喧闹，所以呀，我们就不招待其他客人了。是吗？对啊，听说还因此得罪了不少熟客呢，所以我们都特别好奇。姑娘们猜测呀，说这个客人是大帅，那看来这位贵客来头不小啊，可不是嘛。金玉荣，玉荣，这段时间辛苦你了。别这么见外。嗯，表哥，工作嘛不着急，你明儿就在家休息休息。太苦太累太远的，咱们一概不去。其实我已经找到工作了，真的，在银行里做腾超员。经理跟我说，明天就可以上班。太好了，这是哪家银行这么有眼光？远不远？东八路的华山银行。东八路不算远，但也不算太近。工作多不多？累不累？还好，做腾超员能有多累呀、啊？我在房间里面，风吹不着，雨打不着的，肯定没问题。可，可我还是担心你这身体。如果实在身体吃不消，咱们就不干了，换个轻快的活。我刚才一进来看见你心事重重的，还以为工作找的不顺利呢。这我就放心了，玉荣。嗯，往后的日子，咱们肯定会越来越好。嗯，快把药喝了吧。大夫，他怎么样了？他身体机能没有什么问题，恐怕这是身体性的头疼。这不是我的专业。什么叫没有办法？你不是全北京最好的大夫吗？抱歉，我是大夫，我只能治病。但是他的身体根本没有病，我真的没有办法。胡说！没有病，他能扛成这样？我真的没有办法。哎，你不许走，治不好他，你哪里也不许去。